ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സ്ക്വയർ കമ്പ്ലീഷൻ മെത്തേഡിനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പഠിച്ചു അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു സ്ക്വയർ കമ്പ്ലീഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഒട്ടുമിക്ക സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതല്ലേ എന്നാൽ ചില ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് സ്ക്വയർ കമ്പ്ലീഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് പ്രയാസം വരും പ്രയാസം വരും അങ്ങനെ വരുന്ന കേസിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ഒരു റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ട് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർമുല ഒരു ഫോർമുല അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ക്വയർ കമ്പ്ലീഷൻ മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണോ ചെയ്യുന്നത് ആ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് അതിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഫോർമുല തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ എങ്ങനെ കിട്ടി എന്നൊന്നും നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഫോർമുല നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക എക്സ് കാണാൻ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കാണാനുള്ള ആ ഫോർമുല നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ബൈഹട്ട് പഠിക്കുക ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷനെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് രൂപത്തിൽ എഴുതുക ശരിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് രൂപ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ജനറൽ ഫോം പറഞ്ഞില്ലേ എൻ്റെ എന്താ ജനറൽ ഫോം സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ്റെ എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതാണ് ഇതിൽ എന്താണ് എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതാണ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം ജനറൽ ഫോം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം ഇതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് നമ്മൾ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ അത് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പർ രണ്ട് സൈഡിലും ടേംസ് ഒന്നും വരാൻ പാടില്ല ആ ടേംസിനൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും ശരിക്കും ഉണ്ടോ അതുപോലെ എക്സ് സ്ക്വയർ ഉള്ള ടേമും എക്സ് ഉള്ള ടേമും കോൺസ്റ്റന്റ് ഇടും ഒക്കെ ഒരു സൈഡിൽ അല്ല ഈക്വൽ ടു ആ സൈഡിൽ ടേംസ് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് വരും അവിടെ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത അവിടെ സീറോ വരും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എഴുതേണ്ടത് ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ആ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലായി എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നോക്കൂ എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈ ഇക്വേഷൻ ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ ആണ് ഈ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലാണ് പറഞ്ഞു നോക്കൂ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലാണ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെവൻ എക്സ് പ്ലസ് ട്വൽവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നാണ് ഇതൊക്കെ ഇതും മൂന്നും ഇതൊക്കെ എന്താ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഇതൊക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിൽ എഴുതി ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ എപ്പോഴും ഈക്വൽ ടു ഈ സൈഡ് സൈഡിൽ സീറോ വരും മറ്റേ സൈഡ് ടേംസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറി ഞാൻ എഴുതും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് രൂപത്തിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഈ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ നമ്പർ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ നമ്മൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ലെറ്റർ കൊണ്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം എ ഈ എക്സിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേമിനെ ആ അതിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ബി കൊണ്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക അതേപോലെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ടേമാണ് എന്ത് സി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓരോ ഇക്വേഷൻ നോക്കിയാലും ആ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും ഒരു എ കാണാൻ പറ്റും ഒരു ബി കാണാൻ പറ്റും ഒരു സി കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ എയും ബിയും സിയും ഒക്കെ നോക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് രൂപത്തിൽ എഴുതാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പുറത്ത് ടേംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ടേമിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം സൈഡ് മാറ്റി ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ സീറോ ആക്കി ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ എത്രയാണ് ബി എക്സിൻ്റെ എത്ര ആക്കാൻ നോക്കുക കാരണം ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും സെവൻ എക്സ് ഉണ്ടാകുക അങ്ങനെ എക്സ് ഉണ്ടോ എക്സിൻ്റെ കോയിഫിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് സെവൻ നിൽക്കാൻ പാടില്ല ഇതിന് പുറത്ത് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരണം ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ സൈനൊക്കെ മാറും അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് രൂപത്തിൽ എഴുതിയിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ നോക്കാനേ ഇപ്പോൾ നോക്കൂ ഈ കേസിൽ എ ഈ ഇക്വേഷനിൽ എ എത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ എ എത്രയാണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എക്സിൻ്റെ കോയിഫിഷൻ ഇവിടെ എ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എ ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് ഇവിടെ നോക്കട്ടെ അങ്ങനെ ഇതിൽ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് ശരിയാണോ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കോയിഫിഷൻ ആണ് എ അത് വൺ ആണ് ഈ എക്സിൻ്റെ കോയി ഇവിടെ എത്രയാണ് അതും വൺ ആണ് അപ്പോൾ ബി ഈക്വൽ ടു എന്നാണ് അതും വൺ ആണ് സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം ആണ് കോൺ
ഇക്വേഷൻ കോഡ്രാറ്റിക് ഫോർമുല നിങ്ങൾ അറിവിലേക്കായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് കോഡ്രാറ്റിക് ഫോർമുല അപ്പം ജസ്റ്റ് ഫോർമുല എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ആ ഇക്വേഷൻ്റെ പേര് കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ആ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോഡ്രാറ്റിക് ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് മറക്കരുത് മറക്കോ കോഡ്രാറ്റിക് കോഡ്രാറ്റിക് മീൻസ് ഡിഗ്രി ടു എന്നാണ് അർത്ഥം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇക്വേഷന് എക്സിന്റെ വാല്യൂ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അല്ലേ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ശരി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക മൈനസ് ബി മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ കണ്ടിട്ട് പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഇത് രണ്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം രണ്ട് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് പഠി ഒന്നുമില്ല എക്സിന്റെ വാല്യൂ എക്സിന്റെ വാല്യൂ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടും എക്സിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടാനുള്ള ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതി എന്താണ് മൈനസ് ബി മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഇതൊക്കെ എന്താ ചെയ്ത് പറയും പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഈ റൂട്ടിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഈ റൂട്ടിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എസ് ഇത്ര ഫോർ എ സി എന്നിട്ട് ഒന്നായിട്ട് ഈ ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എ ടു എ ആണ് ടു ഇൻറ്റു എ ആണോ ഇത് ആകെ ഉള്ളത് ബി ബി എ സി എ കണ്ടത് ഈ എ ബി സി ഒക്കെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കിട്ടും ആ വാല്യൂസ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ആ എക്സിന്റെ വാല്യൂ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ എക്സിന്റെ വാല്യൂ മീൻസ് ആ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻ അതാണ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർമുല കോഡ്രാറ്റിക് ഫോർമുലയാണ് ഈ എഴുതിയത് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മറക്കണ്ട എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എ അതൊരു നാലഞ്ച് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞാണ് പഠിക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എഴുതുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആണ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി പറയും മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എ ഇതാണ് എക്സ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അതിനുള്ള ഫോർമുല മറക്കുക മറക്കരുത് നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിളുകൾ ചെയ്തു നോക്കാം ക്ലിയർ ആവും അല്ലേ അപ്പൊ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ആ ഇക്വേഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് രൂപത്തിൽ എഴുതും ആദ്യം സ്റ്റാൻഡേർഡ് രൂപത്തിൽ എഴുതിയതിന് ശേഷം അതിലെ എ എത്രയാണ് ബി എത്രയാണ് സി എത്രയാണ് നമ്മൾ നോക്കി നോക്കും ഇവിടെ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കേസിൽ എ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി എ എത്രയാണ് ബി എത്രയാണ് സി എത്രയാണ് നോക്കി നോക്കും കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഈ കേസിലാണെങ്കിൽ എ എത്രയാണ് എ വൺ ആണ് ബി സെവൻ ആണ് സി എത്രയാണ് ട്വൽവ് വൺ അങ്ങനെ കിട്ടും കേട്ടോ എന്നിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എ യും ബി സി നോക്കിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി എത്രയെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കാം എയും ബി സി നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഇക്വേഷൻ്റെ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഈ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കണീസാണ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി 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 എത്രയെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും അങ്ങനെ എങ്ങനെ ഈ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി കണ്ടുപിടിക്കുക എത്രയേ ബി നോക്കാം ഇവിടെ ഇവിടെ നോക്കാം ബി ബി ഇവിടെ സെവൻ ആണല്ലേ ഇവിടെ ബി ഇവിടുത്തെ നോക്കാം എ ഇക്കൽ ടു വണ് ബി സെവൻ സി ട്വൽവ് അപ്പം ബി എത്ര നോക്കാം സെവൻ അപ്പം സെവൻ്റെ സ്ക്വയർ മൈനസ് നോക്കാൻ നോക്കും ഫോർ എ സി എന്നാണ് എന്താണ് ഫോർ
ആ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം ആദ്യം ആ തന്നിട്ടുള്ള ഇക്വേഷനെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിൽ എഴുതുക ഈ രൂപത്തിൽ എഴുതുക ഓക്കെ മനസ്സിലായണല്ലോ എന്നിട്ട് എത്രയാണ് എ എത്രയാണ് ബി എത്രയാണ് സി എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക തിരിച്ചറിയ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അത് മനസ്സിലായല്ലോ മനസ്സിലായി പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഇക്വേഷന്റെ എന്ത് കാണണം ഇക്വേഷന്റെ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി കാണണം ആ ഇക്വേഷന്റെ എന്ത് കാണണം ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി കാണണം ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി എങ്ങനെയാണ് കാണണം എത്രയാണ് ബി നോക്കുക ആ ബിന്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുക മൈനസ് ഫോർ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കുക നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒരു നമ്പർ കിട്ടും ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ ആണ് ഒരു സംഖ്യ ഒരു നമ്പർ ആണ് ഒരു നമ്പർ കിട്ടും മനസ്സിലായല്ലോ ആ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി കിട്ടിയാൽ ആ ഒരു സംഖ്യ കിട്ടി ആ സംഖ്യ നോക്കിയിട്ടാണ് ആ എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ആ നമ്പർ നോക്കിയിട്ടാണ് ഈ ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷന്റെ നേച്ചർ അതിന്റെ സ്വഭാവം നമ്മൾ നിർണയിക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷന്റെ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി എത്രയെന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ആ നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷന്റെ ആ ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷന്റെ നേച്ചർ നേച്ചർ ഓഫ് റൂട്ട്സ് അല്ലെ നേച്ചർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുക അതെന്താ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാൻ പോവാം പറഞ്ഞോ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നിട്ട് ആ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി നോക്കിയിട്ടാണ് ഇനി മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കാം ഓക്കെ ആണല്ലോ അതെന്താ ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയാം ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻസിനും എന്തുണ്ടാവില്ല സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല എല്ലാ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻസിനും സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല ഇക്വേഷൻ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കും പക്ഷെ സൊല്യൂഷൻസ് എല്ലാ കേസിലും ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല ചില കേസിൽ അതിന് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവില്ല ചില കേസിൽ ചില ഇക്വേഷൻസിന് ഒരു സൊല്യൂഷൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവും ഒരേ ഒരു സൊല്യൂഷൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിന്റെ ഒരു വാല്യൂ മാത്രം അത് പ്രൂവ് ആവുള്ളൂ എന്ന് അർത്ഥം ചില കേസിൽ എന്ത് വരും സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ രണ്ട് സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവും ചിലോ മിക്കവാറും കേസിൽ രണ്ട് സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവും ചില കേസിൽ ഒരു സൊല്യൂഷനെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപൂർവം കേസിൽ എന്തുണ്ടാവില്ല ഇക്വേഷന് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻസ് മൂന്ന് കാറ്റഗറിയിലാണ് വരിക പറഞ്ഞോ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻസ് മൂന്ന് കാറ്റഗറിയിൽ വരാം എന്തൊക്കെയാണ് കാറ്റഗറി രണ്ട് സൊല്യൂഷൻ ഉള്ള കാറ്റഗറി രണ്ട് സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവാം അല്ല അതാണ് മാക്സിമം അതിൽ കൂടുതലാ അല്ലെങ്കിൽ ചിലതിന് എന്തുണ്ടാവും ഒരു സൊല്യൂഷൻ മാത്രം ഓൺലി വൺ സൊല്യൂഷൻ ഓൺലി വൺ സൊല്യൂഷൻ ഉള്ള കേസ് ചിലതിന് എന്താണോ ചിലതിന് നോ സൊല്യൂഷൻ സൊല്യൂഷൻസ് ഇല്ലാത്ത കേസും ഉണ്ടാവാം ഇതിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണോ രണ്ട് സൊല്യൂഷൻ ആണോ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ആ സൊല്യൂഷന്റെ നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞത് നേച്ചർ അതിന്റെ അതിന്റെ സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷന്റെ നേച്ചർ നേച്ചർ ഓഫ് റൂട്ട്സ് അല്ലെ നേച്ചർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം ആ അതിന് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ യെസ് ഓർ നോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ അത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ ഇനി ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ കേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം രണ്ട് കേസ് വരാം ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉള്ള കേസും വരും രണ്ട് സൊല്യൂഷൻ ഉള്ള കേസും വരും അപ്പൊ ഒന്നാണോ സൊല്യൂഷൻ രണ്ട് സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടോ അതാണ് അപ്പൊ ഈ ഇത് തീരുമാനിക്കുക ഇത് തീരുമാനിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണത് അതിന്റെ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി എന്ത് ചെയ്യണത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മറക്കോ മറക്കരുത് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ അതിന് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര സൊല്യൂഷൻസ് ഒക്കെ എന്ന് എന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതെങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുക എന്നാണ് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒന്നുമില്ല വളരെ സിമ്പിൾ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ ഇക്വേഷൻ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒന്ന് മായ്ക്കാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷന്റെ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഇത് മൂന്ന് രൂപത്തിൽ വരാം ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷന്റെ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ ആ
അതിന് സൊല്യൂഷൻ ഇല്ല അതിന് എക്സിൽ എക്സിന്റെ എക്സിന് ഒരു വാല്യൂ കൊടുത്താലും ഉണ്ടാവില്ല ഈക്വൽ ടു സീറോ കിട്ടൂല എക്സിന് വണ്ണ് കൊടുത്താലോ ടു കൊടുത്താലോ നെഗറ്റീവ് വണ്ണ് കൊടുത്താലോ നെഗറ്റീവ് ത്രീ കൊടുത്താലോ സീറോ കൊടുത്താലോ ഒരു വാല്യൂ കൊടുത്താലും ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും സീറോ കിട്ടും അതിനെന്തില്ല സൊല്യൂഷൻ ഇല്ല എപ്പോ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എച്ച് എന്താണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി കിട്ടുന്നത് ചിലപ്പോൾ സീറോ കിട്ടും ചില ഇക്വേഷൻ എന്ത് കിട്ടും സീറോ കിട്ടും സീറോ ആണ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ആ ഇക്വേഷൻ എന്തുണ്ട് ആ ഇക്വേഷൻ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഒരു സൊല്യൂഷൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പറഞ്ഞോ ഇഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഈസ് സീറോ ഇഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഈസ് സീറോ ദാറ്റ് ഇക്വേഷൻ വിൽ ഹാവ് ഓൺലി വൺ സൊല്യൂഷൻ വിൽ ഹാവ് ഓൺലി വൺ സൊല്യൂഷൻ ഓൺലി വൺ സൊല്യൂഷൻ വെൻ ഇഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ കേസ് മോസ്റ്റ് കേസിലും കൂടുതൽ കേസിലും നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കേസിലും ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എസ് എന്തായിരിക്കും ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആയിരിക്കും ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും ഇതിന് ആ രണ്ട് സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന അർത്ഥം ദർ വിൽ ബി ടു സൊല്യൂഷൻസ് ഇഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഈസ് എ പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ഇഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഈസ് പോസിറ്റീവ് ദർ വിൽ ബി ടു സൊല്യൂഷൻസ് ഫോർ ദാറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഫസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ സെക്കൻഡ് സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ കിട്ടിയ പോലെ രണ്ട് സൊല്യൂഷൻസ് കിട്ടും അപ്പോൾ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ യെസ് ഓർ നോ ഓക്കെ ഇനി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതർ വൺ ഓർ ടു ഇതൊക്കെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ആ ഇക്വേഷൻ്റെ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ആണ് ഇക്വേഷൻ്റെ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യണത് അതിന് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ക്ലിയർ ആണ് അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു എന്തായാലും ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞോ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എ അടാ ഇപ്പോൾ എളുപ്പമായി ഒന്നുകൂടി അല്ലേ എന്തായിരുന്നു ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ ചെയ്താൽ അത് മായ്ക്കാം എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സൊല്യൂ വേരിയബിൾ ആണ് വൈ ആണെങ്കിൽ വൈ എഴുതണം നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയാം എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആ മൈനസ് ബി മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ആ റൂട്ട് ഓഫ് റൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എ ഈ ഈക്വൽ ടുവിൻ്റെ നേരെ അത് കൊടുക്കുക ഇതിന് താഴത്തേക്ക് മുകളിലേക്ക് രൂപത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഇക്വേഷൻ ആ ഫോർമുല നന്നാക്കി എഴുതുക അങ്ങനെ എഴുതാം ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി നമ്മൾ നോക്കുക ഈ ഞാനിവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ ചെയ്ത് നോക്കുക ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ നോക്കുക ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ അതിൽ എ എത്രയാണ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ശരിയാണ് എ ഈക്വൽ ടു വൺ ബി എത്രയാണ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ സി എത്രയാണ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എ ഈക്വൽ ടു വണ്ണ് ബി ഈക്വൽ ടു വണ്ണ് സി ഈക്വൽ ടു വൺ ആണോ ഇതിൻ്റെ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചോക്കാം ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഇസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര ബി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ണാണ് അപ്പോൾ വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ മൈനസ് ആ ഫോർ ഇൻറ്റു എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ണ് ഇൻറ്റു സി എത്രയാണ് വണ്ണ് വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ വണ് തന്നെ വൺ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ഫോർ ഫോർ വൺ മൈനസ് ഫോർ വൺ മൈനസ് ഫോർ എത്രയാണ് മൈനസ് ത്രീ ഇവിടെ ചെറിയ നമ്പർ എന്ന് വലിയ നമ്പർ മൈനസ് എങ്ങനെ വരും ബി സ്ക്വയറിനേക്കാൾ വലുതായിട്ട് ഫോർ എ സി വരും അപ്പോൾ അത് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് വരും അതാ ഇപ്പോൾ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി എന്ത് ഒരു നെഗറ്റീവ് വന്നു എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ ഇക്വേഷൻ എന്തില്ല ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഹാസ് നോ സൊല്യൂഷൻ ഇതിന് സൊല്യൂഷൻ ഇല്ല ഇതിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഇതിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് ഒരു സംഖ്യ കൊടുത്ത് നോക്കിയാൽ എന്ത് കിട്ടില്ല ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ സീറോ കിട്ടൂല എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായാലോ ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഹാസ് നോ സൊല്യൂഷൻ വൈ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഈസ് നെഗറ്റീവ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഈസ് നെഗറ്റീവ് ദർ ഫോർ ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഹാസ് നോ സൊല്യൂഷൻ b square minus 4ac is negative therefore this equation has no solution hello abo ee equation endilla idu solution illatha equation aa ini vera equation nokku x square plus 4x plus 4 is equal to 0 ee equation nokka idil endana a endana a a is equal to 1 le b is equal to b nu paranjal b nu paranja x in
ഇനി ഈ നോക്കാം ഈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെവൻ എക്സ് പ്ലസ് ട്വൽവ് ഇത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ ശരി ശ്രദ്ധിക്ക എങ്ങനെയാണ് കോഡ്രാറ്റിക് ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് കോഡ്രാറ്റിക് ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് ആ ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാവരും നോക്കുക നോക്കിക്കോളൂ നമ്മളൊക്കെ ആ തേർഡ് ഇക്വേഷൻ ചെയ്യുന്നു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെവൻ എക്സ് പ്ലസ് ട്വൽവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണോ ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് രൂപത്തിലാണോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് രൂപത്തിലാണ് അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കാം ഇതിന്റെ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യു കാൽക്കുലേറ്റ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ബി ബി എത്ര നോക്കാം ബി സെവൻ ആണ് സെവൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു എ എത്രയാണ് വൺ ഇൻറ്റു സി സി എത്രയാണ് ട്വൽവ് ആണോ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി നയൻ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി നയൻ മൈനസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എത്ര വരും വൺ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഈസ് ഹിയർ എ പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ദർ ഫോർ ദിസ് ഇക്വേഷൻ വിൽ ഹാവ് ടു സെപ്പറേറ്റ് സൊല്യൂഷൻസ് രണ്ട് വേറെ വേറെ സൊല്യൂഷൻസ് എന്തുണ്ടാവും ഈ ഇതിന് കിട്ടുന്ന അപ്പോൾ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി എത്ര കിട്ടി വൺ കിട്ടി ശരിയാണല്ലോ ഇനി നമ്മൾ ഞാൻ ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കാം എക്സ് ഈസ് ഈക്വലോ അടുത്ത് നമ്മൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കാണാൻ ഇക്വേഷൻ ചെയ്താൽ എന്താണ് എക്സ് മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആണോ അതാണ് ഇക്വേ ആ ഇക്വേഷൻ തെറ്റാതെ അവിടെ എഴുതാം അവിടെ അതിൽ ആ എഴുതണേലും ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വരാൻ പാടില്ല ഇനി അത് നോക്കിയിട്ടാണ് ബാക്കി വാല്യൂസ് ഒക്കെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ വാല്യൂസ് ഒക്കെ നോക്കി എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കാം ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം കാണുന്ന ഒരു മൈനസ് ആണ് ആ മൈനസ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ കണ്ടത് ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു ബൈ ഉണ്ടാവും ആ മൈനസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ആ മൈനസ് വിട്ടുപോയത് മൈനസ് വിട്ടാൽ ഉള്ള ആൻസർ തെറ്റു മൈനസ് ഇട്ടു ഇനിയാണ് ബി 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 ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ബി എത്ര നമ്മുടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബി എത്ര സെവൻ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അവിടെ ആ സെവൻ കൊടുക്കുക ആണോ സെവൻ പിന്നെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇതിലാണ് നോക്കുന്നത് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് അതേ മാതിരി എഴുതാം പ്ലസ് ഓർ മൈ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഇവിടെ റൂട്ട് ഓഫ് എന്ന് കാണില്ല അപ്പോൾ അവിടെ റൂട്ട് ഓഫ് ഉണ്ട് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എസ് ആണോ ഇത് ഈ വാല്യൂ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എസ് എത്രയുള്ളത് നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എസ് ഈക്കൽ വൺ ആണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്താൽ ആ റൂട്ട് ഓഫ് എന്ത് കൊടുത്താൽ വൺ റൂട്ട് ഇങ്ങനെ നീട്ടിയിടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എസിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ പ്രീ കാൽക്കുലേറ്റഡ് ആണ് പ്രീ കാൽക്കുലേറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് ആ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അതിന്റെ ഉള്ളിൽ അവിടെ അപ്പൊ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ ക്ലിയർ അല്ലേ ബൈ ടു എ എന്നാണ് ടു ഇൻറ്റു ഇത് ബൈ ഈ അറ്റം മുതൽ വരണം ബൈ ടോ ടു ഇൻറ്റു എ എ എത്രയാണ് എന്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ വേണം ഇത് ഇത് എഴുതുമ്പോൾ തെറ്റാതിരിക്കാൻ ഇത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇവിടെ എഴുതി വെക്കണം ഇത് ഇതിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം കാണാൻ പറ്റും ഏത്തന്നെ വൺ ആണല്ലേ പി ഇൻറ്റു വൺ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആദ്യം ഇക്വേഷൻ എഴുതി പിന്നെ ആ ഇക്വേഷൻ ഈ വാല്യൂസ് ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യും കേട്ടോ ഇനി നോക്കാം ഈ ഈ റൂട്ടിൻ്റെ ഇത് നമുക്ക് രണ്ടുകൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് എടുക്കുകയും ചെയ്യാം അത് രണ്ടുകൂടി എടുത്തിട്ട് ആ ഇക്വേഷൻ ഒന്നുകൂടി മോഡിഫൈ ചെയ്യാം നോക്കാം അപ്പോൾ മൈനസ് സെവൻ ഈ മൈനസ് സെവൻ അതേമാതിരി എഴുതി കേട്ടോ പ്ലസ് ഓർ മൈ ഈ പ്ലസ് ഓർ മൈനസും അതേമാതിരി എഴുതി ഇനി വണ്ണിൻ്റെ റൂട്ട് എത്ര വൺ തന്നെ അപ്പം ഞാൻ വൺ എഴുതി അതിൻ്റെ റൂട്ട് ഇടണ്ട ആവശ്യമില്ല വൺ എഴുതി വണ്ണിൻ്റെ റൂട്ട് ഇട്ടോ ഇവിടെ വൺ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വൺ വന്നത് അതിൻ്റെ റൂട്ട് എത്ര എടുക്കുക വൺ തന്നെ ഇനി ഹോ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു ഇൻറ്റു വൺ അത്രേ ടു ആണോ അപ്പം ഇങ്ങനെ ആയി എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എടുക്കുക എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് സെവൻ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ആണോ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്
6 by 2 is 3 by 3 3 and 3 minus 3 and 3 answer. 8 by 2 is 4 and minus 4 and by x is equal to x is equal to minus 3 or minus 4 and this is in the end solutions. No, it is not the step. In a market, they have all the example of the Chiana Pore, Costa Chiana, the Chimbo, they have all the example of the Chay, 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 the but positive I don't know any solutions in the solution equation by the equation the value and a cotto 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 on that. But plus or minus when the ten the a plus or minus which it or answer and a good but just split that and an answer of the Clear, clear, for example, the concept. So they got Over the x square minus 3x minus 10 is equal to 0. Negative of every example. Negative of every ticket. So this is an example. You can see the back of the chase. You can see the back of the chase. You can see the root. 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 You can see B is equal to X in the coefficient that is minus 3 and minus 3 and C is equal to E constant term that is minus 10. Anna. First you calculate B square minus 4 AC. B square minus 4 AC is equal to B. B is minus 3 and minus 3 that is the square of the bracket square of the minus 3 square minus B square minus 4 into a, A is 1, 1 into C. C is 1 minus 10. Minus 10. Minus, minus 3 into square. That is the bracket. B minus 3 is B square is minus 3 into square. Right. Minus 3 into square is the square. That is the plus side. Okay. Now, we have 4 into 1 into minus 10. If you minus um, e minus, but you have to see minus um, e minus um, e minus um, multiply by the plus side tomorrow. But 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 minus but but minus but 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 minus but but minus but minus but 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 Positive angle in the solutions. Now, the solution is the equation is x is equal to x is equal to minus b plus or minus root of b square minus 4ac whole divided by 2a. This is equal to this is equal to the equation minus da. E minus 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 B is the minus 3. We will do it. Minus 3. We will do it. This minus is the minus. This is 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 minus. minus. This is minus. This is minus. This is minus. This is minus. 2a, 2a, 2 into a, 3 1. If you have a number, you can see number. Example, this is equal to. Now, at this step, you can see the root of 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 49 root 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 49 7 7 7 divided by 2 into 1 2 kanda ee step ini adutha step il endu cheyanam rendu answer kalai tomorrow endakana answer vera this is equal to 3 
plus 7 by 2 on our answer. 3 plus 7 by 2 our answer or 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 3 minus 7 by 2 on our answer. 3 plus 7 by 2 our answer. But plus it to our answer is the minus of our answer. 3 plus 7 by 2. No. That is equal to 3 plus 7 is 10. 10 by 2 or 10 by 2 or 3 minus 7 is minus 4. Ane. Minus 4 by 2. What is it? What is it? 10 by 2 is 3. 3 plus 7 is 3. Okay. Oh, 10 by 2 is 3. 10 by 2 is 3. 5 1. 5 1. What is it? Or, or minus 4, 4 by 2 is 2 1 minus 2. E minus, or minus, but I'm not going to minus, I'm minus, 4 by 2 is 2. 2. 5 or x is equal to 5 or minus 2. That is the final answer. No. The equation is equal to x square minus 3x minus 10 equal to 0. This equation is random solutions. But in the positive, it is random solutions. x equal to 5 or x equal to Minus two on it. Idana achay and the formal of which Engayana second degree equation sold which I in the Lana number, but it's going to take another. And Silayo, neither are the other nine parties are anilla. In an ingle of Udama Zello, Thunderton equation standard formula is no, B square minus four is a carnum, equation is no, the or of Rashi equation is the Munga, okay, the mind is the Munga, the other one, and under some more I say the Munga and Padjur. Minus on the Bova, the Tetica, and the final answer like it to no down. Then go to Chesu, but you can even day. Clear I low, and correct examples around the Chesu Oka, Chesu Okite, the level in the comfortable hour. The I can never get Chia near Idegal no Padicala. Paramagi chapter of Padicana, Padicala Cacayo. Zero, Yamagia, Palatar, question. Question is a direct equation very legit. In a so, we have a word problem. We have a word problem. We have a equation form. We have a equation form. We have a solution. 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 E class, odd number of very angle, allegal X in a coefficient very angle, and the can change another technique. Kind of last but two. Ipamadu but two are quadratic formula, but it's on a quadratic formula. It's the way it's changing and sold. We are. Okay, hello. Are the B square minus four AC carnum? B square minus four AC negative on again solution. Yan on a positive on angle, allegal zero on angle and solution down zero on angle or solution negative positive on angle run the solutions. Run the solution like case on a micro or vera. But the level of one negative answer one thing I can ignore it. I'm going to be need to put a idea. Thank you.